Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in amma ba'd Fa'udhu billahi Minal shaytan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyubil ladhina amanu Tukullah afra tuqatihi Wa la tamutunna illa wa anta muslimun Umar Khattab radiyallahu anhu Aurikludaya Sarapagalai Nama parata wakala Adilah Uri sarap yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Aurikul sallallahu alaihi wa sallam Abu Harira Rikira Sahihul Bukhari Illa muwairu Tiranuti Nafati Randa Wadha Kati Sahih Adam Bitrakaradu Bainana Nahnu Inda Rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Bida Qala Baina ana naimun Raituni fil jannah Nanggalah Rasulullah Udu Amar Dirik Mudu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sunnah Nge Yenikki Kanavil Kata Patala Surkati Kanavil Kata Patala Angge Ur Pin Mani Udu Shijit Rukaran Innum Awar Gil Tanggal Udu Yeh Adakah ini adik hari kerja? Jadi maka anda bodoh amin dulu. Dengan itu bodoh sendiri tidak naga. Ila jangan ibi kasarin. Oru mali ini ke paket ini lalu bodoh sendiri tidak naga. Rasulullah kanan orang baca te, aci ni pergi ke kerja. Anda mali ini orang perempuan tak marah. Orang orang mana mali ini? Adik paket ini lalu orang perlu bodoh sendiri tidak naga. Mari kita ulang alangkah rendah orang ini. Rasulullah kata angga liman hadal khasur. Inda mali yang yaru kuri yade abin kata. Orang ini angge yunggal itu sunnah angge. Li Umar bin Khattab. Ini Umar Khattab Rabi Allah orang orang ini mali ini. Rasulullah koras. Angda mali itu tu point de mali kita ulang alangkah rendah. Orang alangkah orang yang ada mah building yang ada macam mana. Nama tu senang kita asa orang tu asa. Ulla pun pada dua orang macam Rasulullah itu asa, Ulla pun pada dua orang, ibu la ala kahir kedai. Rasulullah surang ya, pada kartu gayra tahu, umur udah ya, roshat tadi nana nenek tu parten, pada bila itu mudi bera, nana apade ya terima boleh. Umur kita abadi Allah umur udah rosho, yang nak kulla mali kira, nana modal la pergi le. Ninggi apa ni pola? Apa ni ni? Nenek cerita orang, orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adat tabur gelu deh, guru mei bishie, kela, mika u kawan mar marga. Nama adat tabur gelu deh, porla utu pakar deh, adat tabur gelu mobil deh, itu non deh, adat tabur gelu porla pakar deh, lembut tu rumba kawan mar deh. Adat tabur gelu letter pedi kira deh, adat tabur gelu rakasi deh, tapi non deh gelu kira deh. Ini bende mika perih ya, bodoh bodoh gino. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barang ni, umur apa ni kanan kita pernah dengar, orang yang mana suara angin ada tu barang ni. Irena Rasulullah ini nak kerangka umur apa ni sunnah mana tu? Awalnya bukan pohil le, adik mana yang nama pergi mana? Awal mana sih kerja pernah mula? Adik awal itu rosak tu uruai kira mana? Yang mana orang yang kerja itu mana? Nana mana lah pohil le, ni kerja ni pernah? Apa ni? Nenek cerita pernah ada, apa ni kerja ni? Rumba kawan mana? Adakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur ini rosak tu ini naik tu parut eh, kalau naik tu mudah beri, na abdi terima dia. Soalnya orang orang baca umur umur alat itu, alat itu soalnya orang alaik agaru ya Rasulullah umur rosak kerana, anu unggah visi itu na rosak padu orang Allah orang itu ada. Nampu tu soalnya betul itu ada kan? Umur orang ini kat terdetik tu pula, mardi ini pula, umur itu korang itu kau mana di? Indo Muhammad ulo koi nolong je tu, indo umur itu ada deh. Abu orang ini, guru mereka, abu orang asal perut ada. Ibu orang ini macam mana pola? Apa ini? Nenek ceruwa orang kerja, kanan orang orang nenek ceruwa kau punya. Abu ini nenek panggala, umur kedua orang ini. Abu ini nenek cawang ini, anda setara jiru panggala. Anak orang orang Rasulullah, nama kita adalah padat terkutir tera. Adat tu orang bersih itu lah. Kek kita amat telah kita ada. Adat tu orang orang bintu kulla, nolong jadi. Adat tu orang orang bintu kulla, geti pakai ada. Ini adalah adalah siang doro. Adat tu orang orang purul kulla. Awal dek kek kami pain berita ada. Ia pun ini nelayan bisheing kalau ada tegal. Apa Rasulullah nama tu panang berita. Sir, ini dek kek tu orang ni umur ikat bodoh beri ya. Kawan lagi anu berita. Allah orang itu ada. Unggah bisheing tera na rosak berdua na ini. Ada darah gel sepe kul bukari le. Ini seidi padu esia berita itu muka yang rata amnuti. Apa tiaran dah ada perjuisa.
இது அவங்களுடைய சிறப்பை காட்டுது அடுத்து கல்வி விஷயத்தில் உமர் ஹத்தாவுடைய சிறப்பு ரசூல்லா சொல்லலா சொன்னாங்க அப்துல்லா இப்ன உமர் உமர் ஹத்தாவுடைய மகனார் சொல்றாங்க அதாவது எல்லா பணமா வரதாகுமா எனக்கு தூக்கத்துல கடவுள ஒரு பால் நிரப்பப்பட்ட பாத்திரம் என்னிடத்தில் கொண்டு வரப்பட்டாலும் அந்த பாத்திரத்துல பால் இருக்குது கொண்டு வந்தாலும் அந்த பால நான் குடிச்சிட்டேன் பால குடிச்சன்னா எந்த அளவுக்கு அப்படி ஒழுகுற அளவுக்கு குடிச்சிட்டேன் இந்த பால குடிச்சா ரொம்ப குடிச்ச பிறகு இந்த நக கண் வழி அப்படியே பால் வெளியே வருது அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணா மிச்சர் இருந்துச்சா மிச்சர் இருக்கிறத என்ன தவில் என்ன விளக்க என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க உடனே என்ன அர்த்தம் ரசூலுல்லாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது கல்வி அந்த கல்வி அப்படியே நிறைஞ்சு வழியும் அந்த அளவுக்கு ரசூலுல்லாவுக்கு பெரிய ஞானத்தை எல்லாம் கொடுத்துருக்கா மிச்சத்தை நான் உமருக்கு கொடுத்துட்டேன் இப்ப உமர் பெரிய கல்வி மானா இருக்கிறாரு அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய இல்மு இருக்குது அவ்வளவு பெரிய அறிவு இருக்குது அப்படிங்கறத ரசூலுல்லா சொல்லாரு சார் இப்ப சொல்றதெல்லாம் கனவு கனவுங்கும் போது நமக்கு ஒரு சின்ன ஆதார் இல்ல கனவு கண்ட விஷயமா இருக்குது ரசூலுல்லாவுடைய கனவை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா ரசூலுல்லா கனவு என்ன தூங்கினா அப்படி எந்திரிச்சு தொழுவிக்கு வந்துருவாங்க தஹஜ தொழுதுட்டு ரசூல்லா என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி திருவிழா முடிச்சுட்டு படுத்துருவாங்க இஹாமத்து சொல்றதுக்கு முன்னாடி சுண்ணத்து தொழுதுட்டு படுத்துருவாங்க இஹாமத்து சொல்றதுக்கு முன்னாடி பிலால் வீடு பள்ளி எல்லாம் பக்கத்துனா இருந்துச்சு பிலால் வந்து தட்டி வாங்க தொழுவிக்கு வாங்க ஒரு சொல்லுவா ஒதுசியம் அப்படியே வந்து தொழுதுட்டு தொழு வச்சுட்டு போயிடும் நம்ம அந்த மாதிரி செய்ய முடியுமா உட்கார்ந்து தூங்கினா மட்டும்தான் நமக்கு அனுமதி உட்கார்ந்து அது ஸ்தரமா உட்கார்ந்துட்டு தூங்கினா நமக்கு ஒதும் முடியாது சொல்லுதா சொல்ல வருஷம் காலத்துல இஷா தொலைக்கு ஒரு ஒரு சொல்லுதா கொஞ்சம் தாமதமா வந்தாங்க நாங்கள் எல்லாம் அப்படியே உட்கார்ந்து கொண்டு தூங்கிட்டு இருந்தோம் எங்களுடைய தாடிகள் எல்லாம் நெஞ்சில படர்ந்து கிடந்தால அப்படின்னா இப்படி குடிஞ்சிட்டே தூங்கணும் எக்காமத்து சொல்லப்பட்டது நாங்கள் ஒதுச்சியில் அப்படியே தொடங்கணும் உட்கார்ந்து தொடு உட்கார்ந்து தூங்கணும் ஆனா இது அப்படி இல்லை படுத்து தூங்குறது படுத்து தூங்கினா நமக்கு அவ்வளவுதான் கண்டிப்பா ஒதுச்சி செஞ்சிடும் தூக்கத்தின் மூலமா ஒதும் முடியும் ரசூலுக்கு ஒதும் முடியாது என்ன காரணம் என்னுடைய இரண்டு கண்களும் உறங்குகின்றன கல்வி உறங்குறது இல்ல ரசூலுடைய கல்வி இருக்குது அது உறங்காது தூங்காது நமக்கு ரெண்டுமே தூங்கும் அதனாலதான் தூங்கிட்டு இருக்கும் என்ன நடந்தா நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது வாங்க சொல்லும் போது தெரிய மாட்டேங்குது அலர் அடிச்சா தெரிய மாட்டேங்குது நமக்கு சில நேரங்களில் தூங்கிடுறோம் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் போது தூக்கத்தில் தான் நமக்கு தெரியும் தூங்கிட்டேன் அப்படியா அப்படின்னு கேட்போம் ஆனால் ரசூலுதாக்கு அப்படி அல்ல கண் தான் மூடி இருக்கும் கண் தூங்கும் கல்பு தூங்கும் நமக்கு ரெண்டுமே சேர்ந்து தூங்கிடும் இன்னும் சொல்ல போனால் சில பேருக்கு கல்பு எப்பவுமே தூங்கிட்டே இருக்கும் கண்ணு முழிச்சிட்டு இருந்தாலும் எதை சொன்னாலும் கேட்காது தெரியாது விளங்காது புரியாது அப்ப அது எப்பவும் கல்வி செத்து போனது ரசூலுதாக்கு அப்படி இல்ல கல்வி எப்பவுமே உயிரா இருக்கும் எப்பவும் முடிச்சிட்டு இருக்கும் அதனாலதான் கல்வி முடிச்சிட்டு இருக்குன்னா என்ன காரணம் அப்போ கண்ணு தூங்குது கண்ணு தூங்குது ஆனா கல்பு தூங்கல கல்பு தூங்காதனால என்னன்னா உணர்ச்சி இருக்கும் காத்து போனா தெரியும் 
கண்ணு கல்வி தூங்கினால்தான் காத்து போடுறது தெரிய மாட்டேங்குது அதனாலதான் ஒதுங்க முடியுது அப்ப ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலகத்துடைய கனவு வந்து என்னது ஒஹி அல்லா இருக்கிறது வந்து செய்தி மாதிரி அதனாலதான் இந்த கனவு உமர் கத்தா வரது எல்லாம் விஷயத்துல ரசூலுல்லா கண்ட கனவு மாளிகைங்கிறது கனவுனா நிஜம் அது கனவு மாதிரி நம்மளும் நிறைய கனவு காணும் அது நிஜமா இருக்காது ஆனா இது வந்து நிஜம் சரி அதே மாதிரி அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலுசன் சொல்றாங்க இன்னொரு விஷயத்த அது கனவு தான் சொல்றாங்க மாறுபாக <laughs> இன்னும் சில பேர் போட்டிருக்கிறாங்க அந்த சட்டை கொஞ்சம் ஓரளவு மூடுற மாதிரி இருக்கு ஆனா இன்னொருத்து போட்ட சட்டை இருக்குது பெருசா போட்டு அப்படியே வழிஞ்சுக்கிட்டே போகுது அவ்வளவு பெரிய சட்டை போட்டிருந்தான் அது யாரு தெரியுமா நிறைய மனுஷர்கள் காட்டப்பட்டது பெரிய சட்டை இழுத்துக்கிட்டே போற மாதிரியான ஒரு மனுஷர் யாரு அமர் பத்தா அப்புறம் எல்லாம் அப்ப தோழர்கள்லாம் கேட்டாங்க இது என்ன அந்த கனவுக்கு என்ன விளக்கம் அப்படின்னு கேட்டாங்க பிரசுலதா சல்லாலு சில சொன்னாங்க இந்த கனவுக்கு விளக்கம் அவருடைய தீன் அப்படின்னா தீன் மார்க்கப்பட்டு கொஞ்சம் பேருக்கு சட்டை உலகம் இருந்தேன் மார்க்கு குறைவு தான் மார்க்க விஷயத்துல பெரிய பிடிப்பு இல்லைன்னு அர்த்தம் சில பேர் கொஞ்சம் கூட இருந்தா ஓரளவு மார்க்கத்துல பிடிப்புன்னு அர்த்தம் உமருடைய சட்டை ஆடை அப்படியே சீச்சிட்டு போகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் மார்க்கத்துல அவ்வளவு பிடிப்பு அதனாலதான் உமர் சத்தா பிரதி அல்லாமது ஒரு மனிதன் லாய்லாம் இல்லதா என்கிற களிமா அதாவது மார்க்கத்துல களிமாவை நேசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான்னா அவன் அல்லாவை நேசிக்க ஆரம்பிச்சான் ஒரு மனுஷன் அல்லாவை நேசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான்னா உலகத்துல உள்ள விஷயங்கள் அவனுக்கு பெருசா தெரியாது உலகத்துல உள்ள இழப்பும் பெருசா தெரியாது உலகத்துடைய இன்பமும் அவனுக்கு பெருசா தெரியாது இவன் அல்லாவை சார்ந்தே இருக்கும் அல்லாவை நினைச்சிட்டே இருக்கும் அதான் இமாம் கதிக்கிறதுல ஹஃபாதுடைய ஆசிரியர் இமாம் லஹவி அப்துல்லாஹிப் முபாரக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய அறிஞர் அவங்க உடைய செய்தியை ஒரு விஷயத்தை பதிவு செய்கிறார் ஒருத்தர் பாலைவனத்தில் அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கிறார் இது கதை இல்லை இது ஒரு அறிஞருடைய ரிவாய்ஸ் ஒரு செய்தி பாலைவனத்தில் போயிட்டே இருக்கும்போது அங்கு பாலைவனம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றுமே இருக்காது ஆனால் அங்கே தூரத்தில் ஒரு கைமா ஒரு டெண்டு ஒன்று பார்க்குற ஒரு கூடாரம் அந்த கூடாரத்தை பார்த்தோன்னே இவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு பாலைவனத்தில் ஒரு கூடாரம் யாராவது போய் குடியிரு கூடாரம்னா குடியிருக்கிறார் பார்த்துக்கிறீங்களா கூடாரம் குடியிருக்கிறது இங்க யாரு குடியிருப்பாங்க ஒண்ணுமே இல்லையே பசுமை இல்ல தண்ணி இல்ல ஒண்ணும் இல்லையே இந்த அறிஞர் என்ன பண்றாருன்னா நடந்து போயிட்டே இருக்கிற கூடாரத்துக்கு பக்கத்துல போயிட்டாரு உள்ள ஒரு ஆள் இருக்கு உள்ள ஒரு ஆள் இருந்து அதுவும் சும்மா இல்ல ஒரு துவா செய்யறார் அந்த அவர் உள்ள உட்கார்ந்து என்ன துவா செய்யறார் அல்ஹமது அல்லதி பப்பல் அணி அலாச எரி மகுலு பாத்ஸ் அல்லாட்ட துவா கேட்கிறார் என்ன அர்த்தம் அல்லாவுக்கு புகழனைத்து நீ உலகத்தில் படைச்சிருக்கிற எல்லா மனுஷர்களை விட என்ன சிறப்பாக்கிருக்கிற புரியுதா படைச்சிருக்கிற உலகத்துல என்ன படைப்பு இருக்குதோ அதை விட என்ன சிறப்பா படைச்சிருக்கிறான் இந்த அறிஞருக்கு பெரிய ஆச்சரியமா போயிடுச்சு அப்படி என்ன அதிசயமா இவருக்கு என்ன நல்லா சிறப்பு கொடுத்துருப்பான் கூடாரத்து உள்ள போய் பார்த்துருவோம் சொல்லிட்டு அப்படி திறந்து உள்ள பாக்குறாரு துவா செய்யற மனுஷன மற்ற மனுஷரோட சிறப்பா இருக்கணுமா இல்லையா ஒத்து பார்த்தா அந்த மனுஷர் எப்படி இருக்கிறாருன்னா அவருடைய கையின் விரல்கள் எல்லாம் அரிக்கப்பட்டு அரிச்சிருக்கு விரல்ல இங்கிட்டு பாதிய காணும் இங்கிட்டு பாதி அடிச்சு ரத்தமா ஒடியுது இப்படி விரல்லாம் அரிச்சிருக்கு காலை பார்த்தா காலில் நிறைய பொக்களம் அரிச்சு 
உடம்பு முழுக்க தோண்டப்பட்டு ரத்தமும் சீடும் சலமும் அடிஞ்சிட்டு இருக்கு மூக்கு பார்த்து மூக்கு அரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு வகையான கோரை மனிதர் காயங்கள் உள்ளடக்கிய ஒரு மனிதர் என்ன இவருக்கு சிறப்பு கிடைச்சிருச்சு எல்லா மனிதர்களுடைய சிறப்பா படைச்சுக்கிறாங்க என்ன இவருக்கு கையில ஊனம் குஷ்டரோகம் குஷ்டரோகம்னா விரல்லாம் அரிச்சு முடங்கி இப்படி போயிரும் அப்போ விரல்ல ஊனம் காலில் ஊனம் உடம்பில் ஊனம் உடல் முழுக்க ஊனமும் ரத்தமும் சலமும் சீலும் என்ன சிறப்பு இது இந்த மனுஷ மனுஷருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு அவர்கிட்ட போய் நின்று கேட்கிறாரு சேஷ் நீங்க சொன்னீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி துவா செஞ்சீங்க அலஹமதுல்லாத்தீங்க எல்லா மனுஷர்களும் என்ன சிறப்பா படைச்சு அல்லாவுக்கு புகழ் நினைக்கு சொன்னீங்க உங்களுக்கு அப்படி என்ன சிறப்பு இருக்கிறது உங்களுக்கு என்னென்ன கோர் குறைகள் இருக்கிறது இப்படி இந்த மாதிரி சொல்ல உங்களுக்கு நாவு வந்துச்சு எந்த அளவுக்கு துணிவு வந்துச்சு இப்ப அந்த அறிஞர் சொன்னாங்க அவங்க பெரிய அறிஞர் என்னுடைய உடம்பு ஊனத்தால் என்னுடைய மனைவி என்னை விரட்டி விட்டுட்டான் பாருங்க எவ்வளவு கஷ்டம் பின்னணியை பாரு என் பிள்ளைகள் வெறுத்துட்டாங்க இந்த நோய் எல்லாத்துக்கும் வந்துடுமேன்னு சொல்லுவேன் நான் தனியாக இந்த கூடாரத்துல வந்துட்டேன் அப்படி இருந்து இவ்வளவு கஷ்டத்தை வச்சுக்கிட்டோம் அப்போ மனதாலும் ஊனம் உடம்பாலும் ஊனம் எப்படி உங்களுக்கு இப்படி துவாசை முடிஞ்சிச்சு பெரிய ஆச்சரியம் தானே அந்த மனுஷன் கேட்கிற அந்த அறிஞர் கேட்கற அப்ப அவர் சொன்னாரு அந்த அறிஞர் பார்த்து அலாச்சாரா நீ பார்க்கவில்லையா அலாச்சாரா பிஷ் சவாரி நீ கடை வீதிகளிலும் பஜார்களிலும் சாலைகளிலும் பார்க்கவில்லையா எத்தனையோ பேர்கள் அவர்கள் மெண்டலாக மண்டை குழம்பியவர்களாக சட்டையை கிழித்துட்டு பைத்தியங்களாக தெரிகிறார் அவர்களை நான் இப்பொழுது பார்க்கிறேன் அவர்களை பார்க்கிற பொழுது அல்லா எனக்கு சிறந்த புத்தியை தந்திருக்கிறான் இப்ப நான் அவனோட சிறந்த வந்தான் அவன் சட்டை கிழிச்சு ரோட்ல அலையிறான் அவனுக்கு புத்தி இல்ல மெண்டலா இருக்கிறான் அவனுக்கு நஜஸும் தெரியல சுத்தமும் தெரியல நஜஸையும் சாப்பிடறான் சுத்தத்தை கீழே போடுறான் சோத்த கையில கூட சரி அப்படி தூக்கி போடுறான் நரவல் கிடைக்க அது தின்னறான் ஏன் அவனுக்கு பிரிச்சு அறிய முடியல ஆனா அல்லா எனக்கு என்ன தந்திருக்கிறான் புத்திய தந்திருக்கான் இப்ப நான் அவனோட சிறந்தவனா இல்லையா அடுத்தது அலாச்சாரா பிஷ் சவாரே நீ சாலைகளில் பார்க்கவில்லையா எத்தனையோ பேர்கள் சாலைகளை கடப்பதற்கு முடியவில்லை கண்ணு தெரியவில்லை யாரையோ கூட்டிட்டு போறாங்க எப்பா எனக்கு அந்த ரோட்ல கொண்டு விட்டுருப்பா எனக்கு தெரியலப்பா ஒரு குச்சி துணையோடு போறான் அவர்களை நான் பார்க்கிறேன் என்னுடைய கண்ணு அல்லாஹ் ரபுலாலும் எனக்கு கண்ணின் வெளிச்சத்தை தந்திருக்கிற பார்க்கக்கூடிய ஆற்றலை தந்து இப்ப நான் சொல்றேன் அல்ஹம்துல்லாத் கண்ணில் ஊனமானவர்களை காட்டிலும் அல்லா என்ன சிறப்பாக படைத்திருக்கிறான் கண்ணில் ஊனம் இல்லை பார்க்கிறான் அடுத்து சொன்னார் நீங்க சாலைகளின் ஓரங்களில் பார்க்கவில்லையா எத்தனையோ பேர்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு முன்னாடி எவ்வளவுதான் சத்தம் போட்டாலும் காது விளங்க மாட்டுது ஆனா இப்பொழுது நீங்கள் பேசுற மெல்லிய குரல் கூட எனக்கு விளங்குற அளவுக்கு அல்லா காதில் கேட்கும் ஆற்றலை தந்திருக்கிறேன் அவனை விட அல்லா என்ன சிறப்பாக எவ்வளவு பாடல் இப்படி சொல்ல எப்படி எப்படி சொல்ல முடிஞ்சிச்சு தன்னிடத்தில் இருக்கிறவைகளை நினைத்து மகிழ்ச்சி அடைகிறார் நம்ம எது நம்ம டைலே அதை பார்த்து நம்ம அது இல்லாம போயிடுச்சே நினைக்கிறோம் இந்த அளவுக்கு பேச வச்சது எதுன்னா இதுலதான் நம்ம ஒரு உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறோம் அல்லாகவை களிமாவை ஈமானை ஒருவர் நேசிச்சுட்டா அவருக்கு என்ன ஆயிப்போம்னா உலகத்துல உள்ள விஷயங்கள்லாம் பெருசா தெரியாது நம்மகிட்ட இது இல்லையா அது இல்லையேன்னு சொல்லி கவலைப்பட மாட்டாங்க இதை இவரை விட அல்ல என்ன சிறப்பாக்கி இருக்கு அவர்கிட்ட இல்லாட்ட சில விஷயங்கள் என்ட்ட இருக்குது ஒரு மனுஷனை இன்னொரு மனுஷனை விட அல்ல சிறப்பாக்கி இருக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒருத்தர் சிறப்பா இருக்கு ஒருத்தருக்கு அல்ல பொருளாதாரத்தை கொடுத்துருப்பான் ஒருத்தருக்கு அல்ல கல்வியை கொடுத்துருப்பான் கல்வியை கொடுத்தது பொருளாதாரம் இருக்காது பொருளாதாரம் கல்வி இருக்காது அல்லது சில பேருக்கு ரெண்டையும் கொடுத்து சோதி இருப்போம் கொடுத்தாலும் சோதனை சில பேருக்கு நல்ல பறக்கத்தை கொடுத்து சோதி சில பேருக்கு நல்ல கல்வியை கொடுத்து அல்லா சோதிச்சார் கல்வியின் மூலமாக அவர் வெற்றி பெறாமல் ஆயிருப்பார் சமூகத்தையே கெடுத்திருப்பார் அவர்கிட்ட உள்ள கல்வியா இன்னும் சில பேருக்கு பணத்தை கொடுத்து அல்ல அவருக்கும் பள்ளிவாசலுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் அந்த பணத்தை 
அசிங்கங்களையும் சினிமாக்களையும் போதை பொருள்களையும் செலவழிக்கப்படும் அப்போ அல்லா வரப்புல ஆலமீனை பொறுத்தவரையில நம்மட்ட இருக்கிறதை கொண்டு சிறப்பாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அந்த அறிஞர் சொன்னது அப்ப இந்த மாதிரியான இதை மார்க்கத்தில் உறுதி தீன்ல உறுதி உமர் சத்தா விட்டு அது இருந்துச்சு அது எல்லாம் அவங்களுடைய வரலாறுல நம்ம பார்க்க போறோம் அஷால் எவ்வளவு உறுதியாக இருந்தா அதுதான் ரசூல்தா சொல்றாங்க எனக்கு கனவில் காட்டப்பட்டது ஆடையை இழுத்துக்கிட்டே போனாரு அவ்வளவு பெரிய ஆடை இருந்துச்சு அது கருத்து என்ன தெரியுமா தீனில அவ்வளவு உறுதியாக இருந்தார் அவங்களுடைய வரல இப்ப இதை மனசுல வச்சுக்கிற இந்த ஹதீஸ் ரசூல்லா கனவுல கண்டத அதாவது உமர் கத்தாபுடைய தீன் விஷயத்துல மனசுல வச்சுக்கிறது அவருடைய வரலாறுகள் நம்ம பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் இப்படி உறுதியா இருக்கிறனா அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமா அவர் ஈமான் வாழ ஈமானுக்காக வேண்டிய சாஹிபுல் சாஹிபு தீன் சாஹிபுல் ஐல் சாஹிபுல் ஈமான் அதனால தான் அவரால் இப்படி இருக்க முடிஞ்சிச்சு அப்ப உறுதியான தீன் அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு அப்ப இது ஒரு சிறப்பு அதே மாதிரி அவர்கள்ட்ட இன்னொரு சிறப்பை பாருங்க ரசூலுல்லா சொல்லோ அலிஹுல் செல்லம் அவர்கள் அனுசபன் மாலிக் அறிவிக்கிறாங்க அபுபக்ர சித்தியக் குழந்தையாளர் வரலாறுலையும் இதை நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் ஒரு முறை ரசூலுல்லா சொல்லால சொல்லும் உஹது மலைக்கு மேலே ஏறணும் உஹத் உஹது மலைக்கு மேலே ஏறும் பொழுது அபுபக்கரும் உமரும் உஸ்மானும் ஒன்றாக ஏறினோம் மலையில் ஏறின உடனே அந்த மலை அப்படியே கிடுக்கிட்டு நாடாரணும் சஹீர் புகாரியில் பதிவு செய்வது மலை அப்படியே நடுகு ரசூலுதா சொன்னாங்க ஏன் ஆடுறா உன்னுடைய மலைக்கு மேல் ஒரு நபியும் ஒரு சித்திக்கும் உண்மையாளரும் இரண்டு ஷகீதுகளும் இருக்கிறார்கள் ஏன் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டார் இப்போ உமர் சத்தா உறவு எல்லாரும் ஹயாத்தா இருக்கும் பொழுது அவர் ஷகீத் ஆகுவாங்க ஷகீத் ஆவாங்கிறத ரசூலுல்லா சொல்லால முன்னறிவு செஞ்சுட்டான் அதனாலதான் இந்த முன்னறிவிப்பு உஸ்மான் ஷஹீத் ஆக்கப்பட்டாங்க உமர் ஃபத்தாவும் ஷஹீது தான் சித்திக்கும் நபியும் சித்திக்கும் ஷஹீதானி உமரும் உஸ்மானும் இருந்தார்கள் அப்போ இது உமர் ஃபத்தாபை அல்லாவுடைய தூதர் கண்ணியப்படுத்தும் விதமாக இந்த அளவுக்கு சல்லதா வாலி செலவு சொன்னார் இது ஒரு சிறப்பு உமர் ஃபத்தாவுடைய சஹீர் புகாரியில மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸா இடங்கள் அதே மாதிரி இப்படி உமர் சொல்றாங்க ரதி எல்லாரும் உமருடைய நாவில் அல்லாஹ் ரொம்பல ஆடமி அவருடைய நாவிலும் சரி அவருடைய கல்பிலும் சரி அல்லா உண்மையை பேச வைத்திருக்கிறார் கல்புலி உண்மையான ஈமா அதே மாதிரி நாவுலையும் சில பேருக்கு நாவுல வார்த்தையால் மட்டும் உண் மாதிரி பேசுவாங்க கல்புல அது முனாபிக்கு தனமா இருக்கும் ஆனா இந்த உமர் கிட்ட ரெண்டுலுமே சித்துக்க இருக்குது அந்த அளவுக்கு அவருக்கு அல்லாஹ் ரபுல்லாலுமே கண்ணியப்படுத்திருக்காண்டு ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலே வசல்லம் உமர் கத்தாவுடைய சிறப்பை பற்றி இப்படி சொன்னார் அது மட்டுமல்ல உமர் கத்தாவுடைய சிறப்புகளில் அடுத்து சில சிறப்புகளை பாருங்க ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலே வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எபன் கத்தாப் வல்லதி நப்சி வியதிகி கத்தாபுடைய மகனே என்னுடைய உயிர் யார் கைவசம் இருக்கிறது அவன் மீது சத்தியமாக சொல்கிறேன் புகாரி அவர்களுடைய செய்தி ஷேத்தான் உங்களை சந்தித்தால் அந்த ரோட்ல உமர் கத்தாபு போறாங்கன்னா ஷேத்தான் அடுத்த ரோட்ல போயிருவான் அந்த அளவுக்கு உமர் மேல பயம் ஷேத்தானுக்கு பயம் உங்களை ஷேத்தான் நேரடியாக சந்திக்க பயப்படுகிறான் சாலிக்கன் நீங்க ஒரு வழியில போகும்போது அவன் இன்னொரு வழியில போய்விடுகிறான் உங்களுக்கு அவனுக்கு உங்கள் மீது அவனுக்கு அவ்வளவு பயம் சேத்தான் அதனால தான் உமர் கத்தாப்பிட்ட சேத்தா வந்து எந்த விளையாட்டும் பண்ண முடியல ஓடி போயிடுறான் சஹிகுல் புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்டு ஆயிஷா சித்திகா ரதி அல்லா அவனுக்கு அறிவிக்கக்கூடிய உமர் கத்தாவை பற்றி ரசூலா சொன்ன செய்தி என்ன சேத்தா அப்படின்னு ஒரு அதிசு இன்னொரு இடத்துல சொன்னாங்க உமரை கூப்பிட்டா சொன்னாங்க உமரே 
ஷெய்தான் உங்களை பார்த்து ரொம்ப பயப்படுறான் ஏன்னா உங்களுடைய தீனுடைய உறுதி அதான் ஏற்கனவே சொன்னோம்னா ஆடை வழிஞ்சிட்டு போச்சு உறுதி தீனுடைய உறுதி ஷெய்தான் பக்கத்துல போய் நிக்கவே முடியல அவர் எல்லாத்தையுமே அல்லாவுக்காண்டி நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அல்லாவுக்காண்டி ஒருத்தரை வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அவருக்கு அல்லாவும் ரசூலும் தான் பெருசு அப்படின்னு ஆகி போச்சு அதனாலதான் அது சைத்தான் தாங்கிக் கொள்ள முடியல பயம் அவன் ஓடி விடுகிறான் எடுத்து ஒரு சிறப்பை சொன்னாங்க பாருங்க சல்லல்லா வாழை சொல்ல முக்கமத்து பண்ண ஆமி ரதியெல்லாம் அவன் அறிவிக்கப்படிய செய்ய திருவீதி என்கிற கிரந்தத்துல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு லௌகான பாதி நபியும் எனக்கு பேரு ஒரு நபி வருவதாக இருந்தார் நீ சாத்தியம் இல்லாத ஒன்னு சொல்றது வருவதாக இருந்தார் அப்படின்னா வரமாட்டாங்க ஒரு பேச்சுக்கு ஒரு காலுக்கு வருவதா நினைச்சுக்கிட்டா எனக்கு பிறகு நபி என்பது கிடையாது ஒரு பேச்சுக்கு நபி ஒருத்தர் வரலாம் இருந்தா அது யார தான் வந்திருக்க வேண்டும் ஒமராகத்தான் இருப்பார் இமாம் அல்பானி ரஹ்மத்துல இந்த ஹதீச சரி என்று சொல்லி ஆக இந்த அளவுக்கு உமர் பத்தா பிரதி அல்லாவனுடைய சிறப்பு இந்த அளவுக்கு இருக்கிறது இது ஹதீசுகள்ல பார்க்கணும் சஹாபாக்கள் உமர் ஹத்தாவுடைய சிறப்பை பற்றி என்ன சொல்றாங்க அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாவன் சொல்றாங்க உலகத்துல இந்த பூமியில எல்லாத்துக்கும் குறிப்பா எனக்கு நேசமான ஒரு மனுஷர் இருக்கிறாருன்னா அவர் யாரா தான் இருப்பார் ஓமர் தான் என்று அவருடைய தீன் அவருடைய உறுதி அவருடைய உறுதி அவருடைய ஈமான் அதனால எனக்கு அதிகம் நேசத்துக்குரியவராக இருக்கிறார் உமர் கத்தா அபுபக்கர் சித்தி கிட்ட கேட்கப்படுறது எல்லாம் அவங்களுடைய வரலாறுல நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் அவங்க மூத்தா போகும்போது எனக்கு பிறகு யாரு கழிப்பாங்கிறத சொன்னாங்க யாரு கழிப்பா சொன்னாங்க தானே எனக்கு பிறகு இவரு தான் கழிப்பான்னு சொன்னாங்க அப்போ அங்க ஒருத்தர் கேட்டாங்க சகா பாக்கெல்லாம் கேட்டாங்க நீங்க அவரை போய் ஹலிஃபா பாக்குறீங்களே நாளைக்கு அல்லா உங்கள்ட்ட கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க ஒரு அடாவடித்தனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எதுக்கெடுத்தாலும் வாழ உருவக்கூடிய ஒரு மனுஷனை நீங்க பாட்டு ஹலிஃபா வாங்கிட்டு போறீங்களே அல்லாட்ட நாளைக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க அப்படின்னு கேட்கப்பட்டு சாதாரண விஷயம் இல்ல அவர்களில் ஒரு சிறந்த மனிதரை அவர்களில் ஒரு சிறந்த மனிதரை நான் ஹலிஃபாவை ஆக்கிவிட்டு வந்திருக்கிறேன்னு அல்லாட்டு நான் சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு இது சாதாரண விஷயம் அல்ல நம்மள்ட்ட யாராட்டு அல்லாட்ட என்ன பதில் சொல்ல போறேன்னா அது நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அவனை என்ன சொல்லுவோம் அப்படி சொல்லவே கூடாது அல்லாட்ட அல்லாவுக்கு பயந்துக்கணும் நம்ம அப்படி அது எனக்கும் அருமை கொள்ள விஷயம் நான் பாத்துக்கணும் ஒருத்தன் சொன்னான்னா அவன் உண்மையில திமுறு பிடிச்சாங்க அவன் தான் சேர்த்தான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லா மர்ம இருக்குதுப்பா கபுர்ல அல்லா விசாரிப்பா பயந்து <laughs> யாரால்ட்ட போய் இதை எப்படி செய்யுங்க அல்லா பயந்துக்கண்ணா உங்க அது நான் பாத்துக்கிறேன் எனக்கும் அருமை கொள்ளுது என்ன தைரியம் அபுபக்கர்ட்டு அப்படி பேச முடியாது பேசினா பயந்துருவாங்க ஆனா உமரை பதி எல்லாக்கணும் கலிபாவை ஆக்கிட்டு போற விஷயத்துல அபுபக்கர்ட்ட கண்டு எவ்வளவு துணிவா சொன்னாங்க அல்லாஹ் என்னிடத்தில் கேட்டால் இறைவா அங்க இருந்த மனிதர்கள் ஒரு சிறந்த மனிதரை கலிபா வாங்கிட்டு வந்திருக்கிற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிறந்த மனிதராக இருந்தார்கள் அதனாலதான் அவர் சொல்ல முடியும் கல்வியில் 
இந்த உலகத்தில் உள்ள மனிதர்களுடைய இல்மை ஒரு தட்டில் வைத்தால் உமருடைய அறிவு இல்மு மிக மிகைத்து காணப்படும் அந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட இல்மு விசாலமாக இருந்துச்சு அலி ரவி எல்லாம் சொன்னாங்க உமர் ஹத்தாபை பற்றி எங்கள்ல உமர் ஹத்தா தன் வாய் திறந்து ஒரு விஷயத்தை பேசிவிட்டால் அவருடைய லிசான்ல உமருடைய நாவில் எங்களுக்கு இதயத்துக்கு அமைதி அல்லா தந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன உமர் ஒரு விஷயத்த பேசிட்டா அவர் சொல்ற தீர்வு எங்களுடைய கல்புக்கு அமைதியை கொடுக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த மனிதராக இருந்தார் ஏதாவது நிறைய சொல்லலாம் உமர் ஹத்தா விரதி அல்லா அவனுடைய விஷயமா சரி இவ்வளவு சிறப்பை பார்த்து விட்டார் இப்ப உமர் ஹத்தாவது ஹிஜரத்து போறார் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாங்க அவனுடைய சிறப்பு மக்காவோட வாழ்கிறவங்க சிறப்பு அப்புறம் பிரச்சனைகள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டதுனால அவங்களுக்கு சிரமங்கள் இதெல்லாம் வருது அப்போ ஹிஜரத்துக்கு ஒவ்வொரு ஆளாக ஹிஜரத்துக்கு போகிறாங்க எல்லாருமே மறைஞ்சி ஒளிந்து தான் போனாங்க ஒமர் ஹிஜரத்து போகும் பொழுது நடந்த ஒரு வரலாற்று செய்தியை இமாம் சுயூத்தி ரஹமத் ஜலாலுதீன் சுயூத்தி ரஹமத்துல்லா அலை அல்ல ரஹமத் ஷேட்டம் அப்படி கபிர ஒளிமயமாகட்டும் தரிகுல் ஹுலஃபா அப்படிங்கிற ஒரு கிரந்தத்தில் பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க சொல்றாங்க எத்தனையோ பேர்கள் ஹிஜரத்து சென்றார்கள் மறைந்து ஒளிந்து இரவு நேரத்தில் ஹிஜரத்து பாடாங்க ஏன் பிற்பாடுகள் பார்வையில் பற்றக்கூடாது பட்டா பிடிச்சிருவானோ அடிச்சிருவானோ உதைச்சிருவானோ தடுத்துருவாங்க ரொமர் ஹிஜரத்து போகிற பொழுது தங்களோட அவர்கள் வாழை தொங்க விட்டு கொண்டார்கள் கழுத்துல வாழை தொங்க விட்டுட்டார் அம்புகளை அம்பு கூட்டுக்குள் அவர்கள் வைத்துக் கொண்டார்கள் தயாரா இருக்கிறாங்க போருக்கு தயார் மாதிரியான ஒரு நிலை நேர கடபாவுக்கு போனாங்க குறைசுகள்ல பெரும் பெரும் நுக்கப்பாக்கள்லாம் இருந்தாங்க பெரும் பெரும் பிரமுகர்கள்லாம் இருந்தாங்க அவங்களாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாம் நதுவாங்க கூடிய அந்த சபையில உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு சங்கத்துல உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க குறைசுகளுடைய நுக்கப்பாக்கள் ரொம்ப போனாங்க போய் தவாப் செஞ்சாங்க பைத்துள்ள அப்படியே தவாப் செஞ்சுட்டு இரண்டு ரகாத்து மக்காம் இப்ராஹிம் மேல தொழுதாங்க தொழுதுட்டு நீங்கள் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க பெருமுகர்கள் அவர்களை பார்த்து சொன்னாங்க உங்களில் யாராகிலும் சரி உங்களில் யாராகிலும் சரி உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் ஒப்பாரி வைத்து அழக்கூடிய விதத்தில் ஆக்கிவிட்டு செல்லணும் யாராவது நினைச்சா என்கிட்ட வந்து மோதுங்க சுருக்கமா சொல்ல போனா உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று உங்களில் யாருக்காவது ஆர்வம் இருக்குதா இந்த உமரை இந்த புனித இடத்தை விட்டு தாண்டி வெளியில் வந்து மோதி பாருங்கள் உங்களில் யாராகிலும் உங்களுடைய மனைவிமார்களை விதவையாக்கிறதுக்கு விருப்பமா இருக்குதா என்னோடு மோதி பாருங்கள் புரியுதா உங்களுக்கு அடிச்சு கொண்டு உங்களை கொன்றுவேன் உங்க மனைவிக்கு நீங்க யாரா இருப்பீங்க விதவை மனைவிக்கு கணவன் இல்லாமல் போய் உங்கள்ல யாராகிலும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை அனாதையாக விட்டுவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் இந்த கழபத்துள்ள இந்த புனித இடத்தை விட்டு தாண்டி வெளியில் வாருங்கள் இந்த உமர் உங்களோடு மோத தயாராக இருக்கிறேன் நான் இந்த இடத்திலிருந்து இந்த புனித இடத்திலிருந்து இந்த மக்காவிலிருந்து நான் பிறந்த இந்த ஊரில் இருந்து நான் வசித்த சப்பா மலை அடிவாரத்தின் பக்கத்தில் எனது வீடு இருந்தது இதையெல்லாம் விட்டுட்டு போறேன்னா இந்த உமர் பயந்து போயிட்டான் நினைக்காதீங்க இந்த உமர் படைத்த இறைவனை தவிர யாருக்கும் பயப்பட மாட்டான் வாருங்கள் என்னோடு மோதுவது என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் பகலில் துணிந்த ஒரு மனிதராக அவர்கள் ஹிஜரத்து புறப்பட்டார் வரலாற்றுல ஒரு பெரிய விசித்திரமாகவும் ஆச்சரியமாக அந்த வரலாறு எழுதுகிறார் ஹிஜரத்து போன வரலாற்றிலே உமர் தான் பகலிலும் பகிரங்கமாகவும் குறைசிகளுடைய நுக்கமாக்களை பெரும்புகிறவர்கள் எல்லாம் சந்தித்து என்னோடு என்னோடு மோத வாங்க நான் ஹிஜரத்து போற முடிஞ்சா தடுத்துப்பாரு இந்த சொல்ற வார்த்தையே அந்த குப்பார்களுடைய இதயங்களை அப்படி புலி கிடைக்க ஆரம்பிச்சு பயத்தை கொடுத்துருச்சு இப்படி பேசுறத அந்த உமர் கிட்ட போய் எப்படி மோதுறது அப்படின்னு அல்ல அவனுடைய கல்புகளை ரோக போட்டுட்டான் ஒரு ஒரு அச்சத்தை போட்டுட்டான் ஒண்ணு செய்ய முடியல தைரியமா போனான் அமைச்சர்கள் இரு அமைச்சர்கள் 
ஒன்னு ஜிபிரிலும் மீகாயிலும் எனக்கு இரண்டு அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள் அது அபுபக்கரும் அமரும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு பக்க பலமா இருக்கிறார்கள் என்று ரசூலுல்லா சொல்லாஹு அலை வசல்லம் உமரை இந்த அளவுக்கு சிறப்பா சொன்னாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ஈமானுடைய வலிமை அதுதான் சொல்லுவாங்க அப்பு தர்தா உமருடைய தக்குவா இருக்குத அதனாலதான் அவர் உயர்வு அடைந்தார் அவருடைய வீரத்தால் அல்ல அதே மாதிரி உமர் சத்தா பிறகு எல்லாம் ஈமான உருவிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இந்த ஒரு செய்தியை சொல்லி முடிச்சிடும் ஒரு இரண்டு பேரு ஒரு வழக்கை ரசூலதாட்ட கொண்டுட்டு போறாங்க பிரச்சனை சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க ரசூலதாட்ட போய் எங்களுக்கு தீர்ப்பு வேண்டும்னு கேட்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் சல்லதா அலி சொல்லலாம் ரெண்டு பேரும் விசாரிச்சாங்க யாரு பக்கம் நியாயம் யாரு பக்கம் அநியாயம்னு சொல்லி விசாரணையில புரிஞ்சிட்டு தீர்ப்பு வழங்கிட்டாங்க நீ தப்பு செஞ்சிருக்கா உனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு அனுப்பி நீ உன் பக்கம் தான்ப்பா நியாயம் இருக்குதுன்னு அனுப்பிட்டாங்க இதுல ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்துட்டாங்க யாருக்கு பாதிக்கப்பட்டவரோ தீர்ப்பு எதிராக இருந்துச்சோ அவரு தீர்ப்பு சாதகமா வந்தவரை பார்த்து சொன்னாரு இந்த பாரு எனக்கு எதிராக தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறாங்க உனக்கு சாதகம் ஆயிட்டு நம்ம உமர் கிட்ட போய் தீர்ப்பு கேட்போம் நீ வா இந்த தீர்ப்பை நான் ஏத்துக்கிற முடியாது உமர் கிட்ட போவோம் அப்படின்னு போனான் உமர் இவரு சம்மதிச்சுட்ட இவருக்கு என்ன மனசுலன்னா இறை தூதர் என்ன தீர்ப்பை சொன்னார்களோ அதே தீர்ப்பை தான் உமர் சொல்ல போகிறார் ஒரு நாள் மாற்றமாக சொன்னாலும் கூட ரசூலதா இப்படி சொன்னாங்கன்னா உமர் தன் கருத்தை மாத்திக்கிருவார் இப்ப யாருக்கு பாதிப்பு எனக்கு இந்த பாதிப்பு இல்லை இல்லை மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டேன் அதனாலதான் தீர்ப்பு சொன்ன பிறகு வர்றண்டார் ரசூலதா சொன்ன தீர்ப்பில் இவருக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை இருந்தாலும் வர்றண்டார் போயாச்சு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலிக செல்லம் அவர்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வழங்கவில்லை என்பதை மனசுக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டு உமர் கிட்ட போய் உமர எங்க ரெண்டு பேருக்கு சண்டை ஆயிடுச்சு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு ஒரு தீர்ப்பு சொல்லுங்க அப்போ தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு இனி இருக்கும் போது ஏற்கனவே ரசூலாவால் தீர்ப்பு சொல்லப்பட்டவர் இருக்கிறாரு அவருக்கு நியாயம் கிடைச்சிச்ச அவர் சொன்னா நாங்க ரசூலுதா முகமது சல்லா சிறுத்தையும் போனோம் அவங்க எனக்கு சாதகமா தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க சொல்லுங்க உமர் கத்தா சும்மா இருப்பாங்களா அப்படியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கான மக்கானக்குமா மக்கானக்குமா உங்க இடத்துல உட்காருங்க நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரம் வீட்டுக்குள்ள போனாங்க வீட்டுக்குள்ள போனா ஒரு பெரிய வாழை எடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க ஒண்ணுமே பேச இடத்தில் போவோம் நமக்கு தீர்ப்பு உமர் சொல்லுவாரு சொன்னார் பத்திக்கலா அவனுடைய தலை எடுத்துட்டான் தீர்ப்பு செல்வேன் எடுத்து தலையை துண்டாக்கி வச்சு தலை துண்டான உடனே இவருக்கு பயம் இமாம் சுயுத்தி இதை பதிவு செய்யறாங்க அவருடைய கிரந்தத்தில் தாரீஃபின் குலப்பா என்கிற கிரந்தத்தில் இத பயந்து இன்னொருத்தர் இருந்தார அவர் பிடிச்சார் ஓட்ட நம்மளே உமர் ஏதாவது தலை எடுத்துட கூடாது நேரு போய் ரசூலதாட்ட போய் யாரும் சொல்லலாம் எனக்கு அடைக்கலந்து கொடுங்க கத்தல உமர் கத்தல உமர் உமர் ஒருத்தர் கொண்டுட்டார் உமர் ஒருத்தர் கொண்டுட்டார் அப்போ பழிக்கு பழி திருக்கணும் உமர் இப்ப வந்து குற்றவாளி ஆகிட்டார் ஒருத்தர் கொண்டுட்டார் சரி அவரை கூப்பிடுங்க பழிக்கு பழி திருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது உமர்கிட்ட கேட்கப்பட்டது ஏன் அப்படி செஞ்சீங்க உங்களுடைய தீர்ப்புக்கு பிறகு எதிராக ஒருவன் ஒரு தீர்ப்பை வேண்டும் என்று சொன்னா அவன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது எப்படி பாரு உங்களுடைய தீர்ப்புக்கு பிறகு இன்னொருத்த ஒரு தீர்ப்பு வேண்டும் என்று எவன் சொன்னாலும் சரி அவன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது யார சொல்லலாம் உங்களை விட சிறந்த ஒரு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடிய ஹாக்கியம் இருக்கிறானா உலகத்துல அப்படி இருப்பதாக ஒருவன் நினைச்சா அவன் இருக்கக்கூடாது இந்த உலகத்துல இல்லடா இந்த உமர் இருக்கக்கூடாது ஈமானிய பூவத்தை பார்த்தீங்களா சரி இருந்தாலும் கூட அல்லாவுடைய தூதர் என்ன பண்ணுவாங்க வெளிரங்கமான தீர்ப்பை வச்சு தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க உமர் ஒரு ஆளை கொண்டிருக்கிறார் இப்ப தான் அல்ல ஒரு பசனத்தை ஏற்றுக்கலாம் 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما نبدا ما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم உன்னுடைய இறைவன் மீது சந்தியமாக அல்லாஹ் சொல்றவர் உன் இறைவன் மீது சந்தியமாக لا يؤمنون ஈமன் கொண்டவர் ஆக முடியாது حتى يحكموك فيما شجر بينهم அவர்களுக்கு மத்தியில ஏற்படுகிற பிரச்சனைகளுக்கு உங்களை நீதிபதியாக ஆக்காத வரைக்கும் நபியே உங்களை நீதிபதியாக ஆக்காத வரைக்கும் அவர்கள் யாரும் மூமினாக ஆக முடியாது நீங்க தீர்ப்பு சொன்ன பிறகு சும்ம நீங்க தீர்ப்பு சும்ம லாஜிதூசியும் ஹரஜா நீங்க ஒரு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு தீர்ப்பு சொன்ன பிறகு மிம்மா கவைத்த நீங்க ஒரு விஷயத்தை தீர்ப்பு சொன்ன பிறகு அவருடைய உள்ளத்தில் நெருடல் ஏற்படவும் கூட உங்களுடைய தீர்ப்பை ஏத்துக்கிறனோ தீர்ப்பு சொன்ன பிறகு முகமது சொன்ன தீர்ப்பை ஏத்துக்கிற வேண்டியது என்ன செய்ய நமக்கு பிடிக்கல இருந்தாலும் ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கூட நினைச்சிடக்கூடாது தீர்ப்புலாமிய <laughs> தீர்ப்பு <laughs> வணக்கத்தில் நம்முடைய சரியத்து சட்டத்தில் கை வச்சா மட்டும்தான் நாட்டுக்கு எதிராக போர் தொழுக்கூடாதுன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம உலகத்தில் வாழக்கூடும் நம்ம தொழுகிற நம்ம செய்யறோம் அவன் ஏதோ ஒரு சட்டத்தை வச்சிருக்கான் வச்சுட்டு அது அந்த நாட்டில் நம்ம ஆழ்ந்துட்டு போயிடுவது இதுதான் இஸ்லாமியத்து சரி எனவே உமர் கத்தா அந்த அளவுக்கு உறுதி மிக்கவங்களா இருந்தாங்கிறது இது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு எனவே இன்ஷால்லா இன்னும் அவர்களுடைய வரலாற்றை நாம் வரக்கூடிய வாரம் இன்னும் தெளிவாக பார்ப்போம் வாக்கிறதான் அஹமது இல்லா குறைவில் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து சுஹானத்துல்லாஹி ஹம்தி கஷ்ஷதுல்லாஹி வரகாத்து